Surda çukur eylemleri esnasında surumuza verilen o tarihi kültürel değerlere verilen zararları büyük ölçüde yitirdik, yeniledik. Surumuzu Diyarbakır'ın diğer ilçelerinde olduğu gibi yeniden ihya ve inşa noktasında çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda yaklaşık 5000 konutluk rezerv konutlarımızı inşasını toplu konut tarihi başkanlığımızda yap, yaptık, tamamladık ve teslimlerini de etaplar halinde kuralların çekmek suretiyle yapıyoruz. Yine sur içinde 506 konut, 150 iş yeri ve 9 butik otelin yapımlarında büyük oranda tamamladık. Dolayısıyla burada talep neyse o talep doğrultusunda biz de vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Yine surda 392 adet tescilli binamız var. E, bu tescilli binalarımızın e, yine mülkiyetleri vatandaşlarımıza aittir. Ay, e, bu tescilli binaların da restorasyonunu biliyorsunuz 102 tanesinin ihalesini yaptık. Bitme e, sürecine yaklaştık. Diğer taraftan yine toplu konut tarihisi başkanlığımız eliyle de yaklaşık 150 tescilli yapımızı, vatandaşımızın mülkiyetindeki tescilli yapımızı e, inşa sürecini yapacağız ve sur hakikaten e, tescilli binalarıyla orada yaşayan vatandaşlarımızla oradaki kültürel sosyal donatılarla e, inşallah bir cazibe merkezi olacaktır. E, Diyarbakır'ın tarihine uygun e, dokusuna uygun bir şekilde inşallah proje gerçekleştirilecektir. E, esnafımızı unutmadık. Hem Gazi Paşa'da hem Melik Ahmet Cahdelerinde sokak sağlıklaştırma işlerini biliyorsunuz tamamladık ve toplamda 3822 ticari ünitenin e, hem cephelerini hem kaldırımlarını iyileştirmek, aydınlatmalarını iyileştirmek suretiyle e, bölgenin yine e, yenilenme sürecini tamamladık. Şimdi yine esnafımızın diğer mahallelerde, e, sokaklarda e, ihtiyaç görülen tüm alanlarda Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yenilenme süreçlerine de devam edeceğiz. Kanalizasyon, yağmur suyu, atık su hatları 33 kilometre e, yenilenmiştir, hizmete açılmıştır ve bu kapsamda da projelerimiz devam ediyor ve toplamda 1 milyar 619 milyon liralık bir dönüşüm gerçekleştirildi. Yine e, bir başka dönüşümü de Bağlar ilçemizde yapacağız. Bu kapsamda 53 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm genel müdürlüğümüzle Bağlar Belediye'miz ortak bir çalışma yürütüyor ve bu çalışma çerçevesinde inşallah e, bir dönüşümü de Bağlar ilçemizde gerçekleştiriyor olacağız. Diğer taraftan toplu konut tersi başkanlığımız eliyle 50 bin 100 bin sosyal konut kapsamında tam 2300 konut projelendirdik, kurallarını çektik. Yine sürecimiz hızlı bir şekilde devam etmektedir. Sanayi alanlarının dönüşümü kapsamında o şehrin içindeki galerizlerimizi şehir dışına çıkaracak, sanayi alanlarını şehir dışına çıkaracak 814 dükkanlı projemiz başlatılmıştı. Bitme aşamasına getirdik. Bugün oranın da ziyaretini yapacağız. İnşallah en yakın zamanda esnafımıza e, bu alanı da e, söz verdiğimiz şekliyle e, teslim ediyor olacağız. Millet bahçeleri kapsamında Diyarbakır'da 3 tane millet bahçemiz vardı. E, bunları biliyorsunuz e, imalatlarını tamamladık, teslim ettik. Şehrin içinde eski stadımızın bulunduğu alandaki millet bahçemizin ihalesini gerçekleştirdik. Yakı, yapım süreci e, devam etmektedir. Yeni bir millet bahçesini e, Bağlar'da yapıyor olacağız. E, Bağlar'da yine Kayapınar ilçemizde iki adet yeni millet bahçesi inşası içinde çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Bağlar'daki millet bahçemiz 19 Ekim'de ihalesi yapılacak ve inşa süreci hızlı bir şekilde başlatılacak. 88 bin metrekare alanda içinde kıraathanesi, kütüphanesi, yürüyüş ve bisiklet yolları olan ee, önemli bir yeşil alanı inşallah bağlarımıza, Diyarbakır'ımıza kazandırmış olacağız. Bir başka millet bahçesi de Kayapınar'da olacak. 
e, 38 bin metrekarelik alanı TOKİ mülkiyetinden alıyoruz ve e, millet bahçesi yapılmak üzere vatandaşımıza e, 550 dönümlük bir alan içerisinde e, hakikaten tüm bölgenin e, ihtiyaçlarını giderecek bir projeyi de geliştiriyor olacağız. E, tabii bunun dışında e, dağ kapı e, projemiz var biliyorsunuz dağ kapı meydan e, düzenleme projesi. Bu kapsamda orada evinin e, biliyorsunuz e, tahsisini e, kaldırmak suretiyle orada evinin yıkımını gerçekleştireceğiz. Bu alanda yaklaşık 51 adet dükkan var. Selahattin Eyyubi Çarşısı olarak bildiğimiz çarşıda. Bu e, dükkanların yine yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. İçinde işte sinemanın, otelin olduğu alandaki tüm yapılaşmaları, e, tescilli yapıların restorasyonunu yapmak, diğer yapıların da kavulaştırma sürecini e, yürütmek suretiyle e, dal kapı meydanını e, eskiye, tarihe uygun şekilde restore ediyoruz. Burada yaklaşık 250 metrelik e, surumuz yıkılmış durumda. Bu surun da inşasını yeniden yapıyoruz. Dağ kapı e, diye andığımız ancak kapının da e, zaman içerisinde yıkıldığı e, süreçte dağ kapıyı da yeniden inşa edecek. E, düzenlemeyi yapıyor olacağız. Bu kapsamda 10 milyon lira hibe e, Büyükşehir Belediye'mize Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle veriyoruz. E, 10 milyon lira kredi İller Bankası Genel Müdürlüğümüz Büyükşehir Belediye'mize tahsis ediyor. Ve 20 milyon liralık bu projenin başlangıcını Büyükşehir Belediye'miz İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle birlikte yapıyor olacak. E, yine e, sur etrafında e, yapılar var. E, bu yapıların da e, kaldırılma sürecini e, başlattık. E, ben Nüsen Mahallesi olarak bildiğimiz sur etrafında e, çarpık, kaçak e, yapılaşmalar var. Burada vatandaşımızı mağdur etmeden değeri, mülkiyetin değeri neyse, yapılaşmanın değeri neyse buradaki kamulaştırma sürecini de 5 milyon lira hibeyi toplu kontrolisi başkanlığımız Büyükşehir Belediye'mize verecek. Büyükşehir Belediye'miz de e, TOKİ adına buradaki kamulaştırma sürecini tamamlayacak ve e, sur etrafını e, o yeşiliyle e, bizim hakikaten orada her türlü vakti geçirebileceğimiz e, alanlarıyla birlikte inşallah inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Bir diğer önemli projemiz sur içi e, kale. Ee, yine Suriçi Kale'de e, iç, hem iç, kale. iç kalede e, restorasyon işlerimiz var. E, yine orada tescilli binaların ayağa kaldırılması, eksik olan surların inşası e, kapsamında bir proje gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye'miz e, ile İller Bankamız bu projeyi ortak yürütecekler. Bu kapsamda da e, 5 milyon lira hibeyi e, Büyükşehir Belediye'mize vereceğiz. Kalan kısmını da İller Bankası'ndan kredilendirmek suretiyle inşallah e, o projemizi de hayata geçirmiş olacağız. Müzik